C'est la première femme à occuper ce poste. Suzanne Clark devient la présidente de la Chambre de commerce des États-Unis. Elle succède à Tom Donahue qui prend sa retraite après 24 ans à la tête du plus gros lobby d'affaires des États-Unis. Et pour sa première interview, Suzanne Clark choisit CNBC et explique comment elle entend travailler avec le président démocrate Joe Biden. Let's hear more from incoming US Chamber of Commerce CEO on Biden's policy agenda. What the studies say is that a, a raise to $15 an hour puts something like a million and a half people out of work. We already have 10 million people out of work, and that is not the, the right place to start and get But, back to economic okay. health. So in general, you think that the, feder the, the federal government should be going into the marketplace and deciding what a minimum wage actually should be. So the Chamber of Commerce would say that there is a minimum wage the federal government should have, but it, it may not be $15. Is that, is that what you're saying? I'm trying to, to understand. Because I'm not. Is that what you're saying? You, you do think that there is a, a certain level where the minimum wage should be set by the federal government? I think I think that's right, but I think that number shouldn't be politically motivated. It should be economically motivated and according to the laws of supply and demand. Right. That would be the way it's set now, just by by market forces. How about raising uh, taxes? Which tax increases uh, would the Chamber of Commerce? be supportive of? On the individuals, uh, on corporations, should the Trump tax cuts, would the commerce, uh, would the Chamber of Commerce advocate for rescinding those tax cuts? This is absolutely not the right time to raise taxes on any American and on any business. That is not the right thing to do in the middle of this economic crisis. Okay. How about uh, when the economic, uh, when the pandemic has been Uh, when we're in a better place, how about then? What, what's the proper level for corporate taxes in the United States, in your view? I can't imagine a situation where the U.S. Chamber of Commerce is going to support a rise in corporate taxes. Et en parlant des lobbies d'affaires, Joe Biden a reçu à la Maison-Blanche les dirigeants des plus grandes entreprises américaines. Parmi les participants figurés Jamie Dimon de JP Morgan, Doug McMillan de Walmart ou encore Sonia Singel de, du groupe Gap. Le but, discuter du plan de relance, mais surtout de sa nouvelle mesure sur le salaire minimum fédéral. President Joe Biden met with the chief executive of some of the country's largest business in the Oval Office. There were really three things I think the CEOs covered. One was the need for stimulus. I think there's a lot of agreement about that. The need for long-term investment in this country in infrastructure and innovation and in our workers. And I know Mark uh, is a big uh, believer in workforce training. We've worked together on those issues. And then finally, the desire to work together in the short run to address the crisis and in the long run to address the challenges of inequity in our country. You know, I've heard Becky over the last 18 months from lots of CEOs. And one of the things they were looking for uh, from a new administration is really certainty and stability. And that's what they're getting from Joe Biden and his team. Secretary Pritzker, when it comes to dealing with the inequality issues, um, we're talking about big business leaders that were meeting with the president yesterday. Many of them have already moved to $15 minimum wage, so it's not going to be as much of an issue from them. But what about small businesses? I don't think there are many of them that are super supportive of this $15 minimum wage right now when they are suffering so greatly. I think that it, you know, I really support the president's efforts to make sure that in this country we're paying a living wage. A $7 uh, an hour federal minimum wage is just insufficient. And there's a real need to uh, move that up. And I think the president's working really hard on that issue. And it will have an impact on inequity. It seems like one of the messages Penny was just talking about, this idea of stability and knowing what the rules of the road are, is, is probably a big relief to a lot of big business leaders. One of the huge initiatives that they're going to be tackling in this administration, though, is raising business taxes. And that was something the business community fought long and hard to try and get a lower rate for business taxes that would be more competitive around the globe. Do you think it gets to be a more fractious uh, relationship once that kind of comes into play and you realize there's going to have to be a way to pay for everything that's it's being laid out on the table right now. Yeah, great point, Becky. And, and I, I would agree uh, that right now with the COVID relief and the importance of getting that out there, getting workers back to work, open the economy is the most important. The president, to his credit, has not included any of the major tax increases that have been uh, proposed in his uh, 
in his campaign in this bill. Um, same reason, minimum wage, we know it's an old issue. It's been out there for a long time. It's not going to provide the immediate impact they're trying to do with the assistance relief and the unemployment benefits in this COVID bill. I think this bill will stay focused around that immediate relief. Longer term, to your point, the next reconciliation bill will deal with infrastructure, it'll deal with uh, energy issues, and the tax offsets to help pay for some of this enormous amount of money we're spending, over $5 trillion after this $1.9 trillion uh, relief bill, assuming it passes at that level, is out there. Uh, additional spending is going to have to be looked to be offset, and that's where we will see a focus on tax increases. Uh, and that's where I think we're going to have real, real dialogue. Et pour décrypter cette actualité, j'accueille Alexis Garati, directeur de la recherche économique du Leur Hermès. Alexis Garati, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comme on vient de le voir dans ce sujet, Joe Biden et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ont reçu mardi des grands patrons américains pour aborder notamment le salaire minimum. Pourquoi cette mesure du plan de relance fait-elle autant débat selon vous parce qu'elle euh, a un pouvoir de déstabilisation euh, de l'économie américaine euh, très, très, euh, très, très fort. Chez le Hermès, on a calculé qu'un doublement du euh, salaire minimum au niveau euh, fédéral euh, de, de 7,5 à, à 15 euh, dollars de l'heure pourrait euh, provoquer un saut dans, dans le régime d'inflation auquel pourrait être exposée l'économie américaine. On a calculé qu'entre euh, 2021 et 2026, sur la base de ce doublement du, du salaire minimum fédéral, on pourrait atteindre des régimes d'inflation moyen de, de 4%. Et donc, ça serait quelque chose qui serait, je dirais, dé, dé, déstabilisant, euh, déjà du point de vue de l'orientation de la politique monétaire américaine. Et justement, c'est un argument que prônent les Républicains, qu'un plan de relance colossal pourrait faire laisser place à l'inflation. Mais Janet Yellen défend ce soutien massif à l'économie. Quels sont ses arguments exactement en fait, euh, il n'y a pas vraiment de surprise dans le développement des arguments de Janet Yellen. Donc, quand on regarde de son euh, parcours euh, sur le plan académique, euh, on se rend compte qu'elle a toujours été euh, une partisane de l'utilisation de, de l'instrument de la politique euh, monétaire pour euh, l'utilisation de, 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 de la banque centrale, de la politique monétaire, pour essayer d'atteindre des seuils minimums de, de taux de chômage. Et elle est convaincue que sur la base d'une trajectoire d'emploi qui nous amène à une situation de plein emploi avec une politique très accommodante, alors on peut organiser sur, sur la base de cette trajectoire nous guidant à, à une situation de plein emploi, on peut organiser une forme de redistribution. C'est ce qu'elle a essayé de démontrer tout au long de sa carrière euh, académique. Et donc, son objectif est clair, il faut atteindre très rapidement une situation de plein emploi pour provoquer une accélération des salaires et sur la base de cette accélération des, des salaires, organiser une forme de redistribution en faveur des catégories sociales les plus défavorisées. Alors, il y a 10 sénateurs républicains qui ont annoncé avoir proposé à Joe Biden un plan d'aide économique alternatif à 600 milliards de dollars. Euh, ils pensent que ça pourrait faire consensus entre les deux parties. À quoi ressemble cette alternative et sur quoi Joe Biden pourrait faire des compromis, selon vous parce qu'il euh, y a un intérêt du côté de, de chez Biden d'obtenir une base euh, bipartisane dans euh, le développement euh, de sa politique euh, économique. Un mandat de président américain euh, s'étend sur plusieurs années, sur, euh, sur quatre ans, et donc il faut que, euh, jouer sur, euh, sur, la, sur la durée. Et donc se confronter de manière frontale, je dirais, au parti républicain dans un premier temps, au début de son administration, pourrait laisser penser qu'il aura des capacités limitées dans le futur pour développer les autres aspects de, de sa politique. Et donc, il vaut, il vaut mieux pour lui miser sur cet esprit bipartisan pour établir une sorte d'endurance et de réalisation progressive de sa politique économique. Je considère, d'un point de vue personnel, que pousser trop fort pour ce plan de 1,9 trillion euh, sur la base d'une absence d'accord bipartisan pourrait mettre à mal la soutenabilité de cette politique économique. Et donc, à moyen terme, Biden pourrait rencontrer encore plus de résistance pour réaliser son programme économique. Et donc, il vaut, il vaut mieux flatter l'aspect la, la bipartisan de la politique du Congrès pour essayer de travailler sur la longueur, en fait. Et, et justement, selon les indices dont l'on dispose actuellement, à quoi va ressembler, selon vous, la reprise aux États-Unis 
la reprise va être euh, quand même assez euh, impressionnante. Nous, on fonctionne dans notre euh, scénario de croissance sur un scénario où Biden réussit à faire voter un plan qui, qui représente un trillion de dollars. Sur cette base-là, on va avoir une accélération significative de la croissance dans la deuxième partie de l'année 2021. Et donc, on a révisé à la hausse notre scénario de croissance à plus 4,1% de croissance en 2021 et 3,4% pour l'année 2022. On a révisé significativement à la hausse nos, nos scénarios de croissance. Et ça, c'est pour un scénario uniquement dans le cas où on a un stimulus de 1 trillion. Donc, imaginez que les pressions inflationnistes et aussi les performances de croissance devraient être révisées encore plus à la hausse si le plan de 1,9 trillion passait l'obstacle du Congrès. Et on le voit justement à Wall Street, mais à contre-courant de l'optimisme ambiant à Wall Street, le moral des patrons des PME est en berne selon une étude. Comment est-ce que vous l'expliquez bah en fait, euh, ce, qui, euh, ce, ce qui est important, c'est euh, euh, les perspectives de, de long terme. Et donc, euh, les marchés, lorsqu'ils euh, euh, s'établissent sur une certaine trajectoire, euh, évoluent en fonction de leur anticipation des revenus qui sont générés par les entreprises du privé dans le futur. Et donc, si euh, le marché se réalise, réalise qu'il y a une forme d'exagération dans la politique économique de Joe Biden, cela veut dire que le marché va commencer à euh, intégrer dans ses anticipations le fait que les taxes dans le futur vont augmenter de manière significative. Et donc, euh, le mar les marchés doivent réviser leurs anticipations et réviser leur pricing sur la base d'un niveau de taxes beaucoup plus élevé dans le futur. Euh, et donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Un régime inflationniste plus élevé signifie un niveau de taxes dans le futur plus élevé et signifie aussi des conditions de financement plus hasardeuses et plus strictes, avec des taux d'intérêt qui seraient plus élevés. Et donc tout ça, c'est plutôt négatif pour la soutenabilité des, des résultats des entreprises du privé dans le futur. Et justement, en, en pensant à, à long terme, malgré la richesse des états unis on observe une paupérisation et des écarts de richesse grandissants aux états unis Est-ce que cette crise, selon vous, est l'occasion de repenser le rôle de l'État fédéral dans la société états -unienne oui, tout à fait. Mais au-delà du, du débat sur le niveau du salaire minimum, je dirais que c'est plus la fonction de redistribution de l'État américain qui est là en question. Les études de l'OCDE montrent que le pouvoir redistributif du budget de l'État est l'un des plus faibles au sein des pays de l'OCDE. Et donc, oui, certes, il faut probablement envisager une hausse euh, du taux de taxe euh, des entreprises et des, et des catégories sociales les plus euh, favorisées, mais il faut faire ça sur un plan euh, progressif. Et donc, euh, euh, c'est euh, cette optique euh, très euh, transparente et très progressive qui devrait être la priorité du, du gouvernement Biden. Autrement, il y a un risque de répression fiscale sur les entreprises du privé qui pourrait très mal réagir et donc enclencher un cercle vicieux de contraction de, de l'investissement. Et ça, c'est absolument pas ce que Biden veut pour le futur de l'économie américaine. Merci beaucoup pour ces précisions précieuses, Alexis Garati. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique du Leur Hermès. Et tout de suite, notre chiffre du jour avec Sibylla Oudjan.